知道。知道就知道。哦。怎么进来了你啊？啊，你门锁的 ID 钥匙就在门后挂着呢。我认为吧，你总吃外卖对身体特别不好，你还是得多吃点这个家常便菜。多吃点。这怎么回事啊？我正要和你汇报这事儿呢，今天曹梅来试探我来了。她说她见着明总了，还假惺惺的问我，是不是最近租的那个房子出了点问题啊？对，下午房东突然给我打电话，说不租了，让我搬出去。哎呦，我这这这……那这样，你呢，先住在公司宿舍，哦，明天你去跟行政申请一下。因为我不知道啊，高价逼我房东撕毁合约的人就是他。挖个坑等我跳，以为我傻呀？所以你就自作主张的跑到别人家来。我说了，我这脑子没坏，搬到公司宿舍居住，那得有多少草莓的眼线呀？我脑子也没坏。你不住公司宿舍，和你死皮赖脸跑到我这儿来有什么关系啊？您是宁总的弟弟，我住在您这儿，我不是有安全感吗？都没关系吗？我看他急的是你的事儿吧？某人要结婚了，怎么都不告诉我呀？嫂子是个什么样的人呢？说什么呢？说一下嘛。嗨，那顾兰啊，我俩就是表面上打配合，实际上是面和心薄。真的？嗯。哎，你觉得我的好朋友于青青怎么样？谁？于青青，知名法律系女神，我给你介绍过的。那不是你闺蜜吗？是啊。那你闺蜜，我最多就是把她当做一个妹妹来看待呀。你听好了，我真的对她一分多余的心思都没有。以后别提这事儿了。你怎么现在老转话题呢？跟谁说？一样的东西呢，我一定会想办法给你弄回来。那老爷子那儿吧，居然都动了去见宁成明的心思了。见宁长明啊！不行不行，千万不能帮他！我，我这小命攥在手里呢，我这欣喜不是要开机了吗？还差两百万制作费尾款，他死活不肯批给我，我不能让项目胎死腹中，我的损失可就大了。好好好，我真怕你在我面前哭出来。哎，行了，我知道了，我会想办法，尽快查清楚这件事，送走宁长明，以后和他保持距离。我走了，拜拜。你说这心你怎么控制啊？是吧，妹妹？金佳，你别过来！于静清，都说了让你别过来。不是，我我姐，那个琛哥，他现在对你没感觉，不代表以后也不会有，对吧？我于青青还没有凄惨到要你安慰的地步，管好你自己的事儿就行。跟我有什么关系啊？你不能因为琛哥对你没感觉，你怪在我身上吧？我怎么怪你，顾哲？我告诉你，别说李简，换我我也不可能喜欢上你。你就是个懦夫，于佳佳，你不要以为自己长得好看点啊，能力强点，是个男人还非得喜欢你了，你也不反思反思啊，自己尖酸刻薄、得理不饶人的样子，也不想想为什么谈那么多恋爱还嫁不出去。顾哲，怎么了？给我闭嘴行不行？叫不闭，你自己不想想为什么？你想不想什么原因？
。你的意思是，马浩的行为是在和宁成明对着干？其实，成明发现账面有问题以后，有去找马浩聊过。但你也知道，现在我们处于融资的关键时期，所以……那他干嘛不赶紧回来把这件事情处理好呢？融资的缺口需要有新的合同来填补，成明在国外忙完这些事情以后，就会马上赶回来的。所以呢，他这不是派我来跟何董您先聊吗？我若不欣赏他，也不会一开始就投资灌顶。好吧，你是他的未婚妻，一直以来你们两个人之间的配合都很好，但我今年。他确实本就有隐退的想法，把份额交给你，一定比交给马浩更值得。谢谢您，何董，我相信有了您的支持，我们关顶这次一定能渡过难关。这张照片是在哪儿拍的？西大市植物园。有机会我们再去一次吧。好啊，你说的哦。嗯、是闹铃啊！啊，又该去熬了。我问你啊，你对他是不是认真？万一他对你认真了呢？你怎么办？该怎么回他呢？呃，男人主动点没有关系。既然已经认识到了自己的错误。那就为了自己的错误去道歉，女人嘛，那都喜欢仪式感，道歉也不例外。赶紧换好滚！不是，凭什么我回去啊？因为我不想被人误会和你开房。徐嫂，我必须郑重的跟你梳理一下情况。我们之所以处在这种尴尬的境地。那是因为我不幸的被你拖累下水，我们俩手艺都报废了啊，又没有现金，万幸，我是这家酒店的 VIP。VIP， 我可以凭脸开套房在这里享受服务，不然你现在还在寒风中瑟瑟发抖 ，OK？ 说完了吗？说完了，穿好衣服滚。嘿，你这个女人，今天晚上太晚了，我懒得回家。我还懒。又叫什么了？于总，非常抱歉，我也失恋了，不想回家睡。行，那您喝着，我走。于青青，干嘛的？你是不是知道李浅的男朋友是谁？你管他谁，反正不是你。哎，不是，咱们俩现在同是天涯沦落人，你这样有意思吗？你？给我打住啊！
，我们不一样。你喜欢李晨，晨哥跟我姐订婚了；我喜欢李浅儿，李浅……不知道被哪个野男人快拐跑了都。此时此刻，此情此景，我们俩有什么区别？我跟你的区别就是，我不会在这儿借酒消愁。至于琛哥那边，我一定会想办法抢回来。他跟你姐结不了，绝对结不了。你告诉我那个野男人是谁，我就把我姐的秘密告诉你。这样啊，我帮了你，你帮了我，哎，怎么样？但是，他好像一直在躲我，我很难过，却不知道跟他说些什么。夜饮相思酒，浅醉诉衷肠。哎呀，我真是太有文化喽！又离家出走了，嗯，哎，我记得小学四年级以后就不会再逃避害怕的事儿了呀。妈，嗯，我之前从来没有问过你，你爱我爸吗？爱呀，那你为什么不跟他在一起啊？或者说，我爸，他不爱你？嗯，他可能是爱我的，也可能不爱。但是这件事情跟我爱他没有关系啊，而且，长相厮守的夫妻关系固然重要，但是彼此留有空间，相互尊重，也是一种爱啊。说的也对。那你喜欢他吗？他？嗯，我不知道。喜欢也好，爱也好，这些到底是什么呢？我是因为他们，所以才会在想到他和面对他的时候，感觉心痛、自责、酸楚和甜蜜吗？可是我明明骗了他，按理说这些应该都是假的才对啊。好像没有人不会说谎言，有的人是一时兴起，有的人是蓄谋已久。谎言有的时候像施了魔法的梦境，陷得越深。你越很难分辨真假。如果你觉得你喜欢他是一种谎言的话，那你不想醒来是害怕什么呢？检讨书，我以前或许是个很不好的人，我见异思迁，背信弃义，脚踏五只船，自私刻薄，只关心自己，一直忽略你的感受。我保证一定深刻检讨，今后不再犯和过去一样的错。这怎么说也得有两千字了吧？写论文呢、啊？嗯。我吐出来，吐出来，原谅我好不好？嗯，我错错了，你原谅我好不好？你好不好嘛？嗯，你喝
酒了。嗯。你你在哪儿找的酒啊？你你不知道？你不知道喝中药不能喝酒吗？不知道。才三度，就醉成这样。你是不是生我气了？就有，我给你发信息你不回，我给你做好吃的也不行，你还不回家，你肯定生我气了。哎呀，我检讨，不会再像以前那样了。你不要生我气了，好不好？嗯，我不生气了，但是你喝多了，咱们得先去睡觉了。那原谅我。原谅了，走了。你就原谅我。啊，原谅啦。是啊，嗯，你先答应了再说。你先说什么事？嗯，还是没有原谅。好，好，好，我答应你。你说吧，什么事？真的。嗯我最近要出差，这些地方都去不了。走吧，回房间去。我不，我不回房间，我哪儿都不去。我不，不是你答应我吗？啊，你不答应我，不睡了，我哪都不去。嗯，喝酒不好哦，以后不许再喝。赶紧趁热吃早点吧，我去见同学，晚点回来。如果有机会的话，我们就一起去吧。想和李浅一起做的十件事，你答应我。走吧，回房间去。我不，我不回房间，我哪儿都不去。我不，不是你答应我吗？啊。嗯、吴少，我已经到李显家了，不过现在还没发现宁总。呃，同志你好，嗯，有什么事儿吗？那个我们啊是街道办的，你这车有我们小区通行证吗？哎呦，咱们这停车还需要通行证啊？你有吗？没有
？没有啊，哎呦，那不好意思，你这车不能停在这儿。要不我这马上，我这等个人就走了。我们这有规定啊，这没有通行证就是不能停车啊，请您配合我们工作，好吧？不是，那。能不能咱们不能？啊，这怎么刚来就被撵走？哎，哪哪都是坑，这哪？哎，赶紧的吧！哎，好嘞，走，来往那边大门。啊，好好好。您快点好不好？好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。哈哈哈哈哈！哎呀，李小刀，这玩意儿挺管用。行，不过这新人真不懂规矩啊，这跟前辈抢地盘，真是。你再等着，我去开车啊。行，站着味儿，站着味儿啊。哎哎哎，干嘛？那不是那不是老爷子的车吗？你好，请问你找谁啊？我找你。找我？不介意的话，我们聊聊。呃，不好意思，请问您到底是谁啊知道这是什么吗？这是我跟姐姐他妈在希腊一块做的雕塑。您是李浅的父亲，不然呢？您还没死？哎，不是，李浅跟我说他没有父亲，所以我以为您已经……对不起、啊，不就你这样的？还想跟我女儿谈恋爱呢？啊？啊？你你别在我女儿房间待着，你给我出去！什么事儿？啊！啊！怎么又是你啊？你没事来我家干嘛呀？有家不回的。我要看看是把你锁在地下室还是阁楼里才比较有创意啊！我爸叫你来了。比小时候长记性了。李叔让我来看着你。看着我？为什么呀？说你不靠谱呗，让你带他见个人，你推三阻四，扯谎连篇，所以他决定自己去了。而且你不能挡他的路。李叔还说了。你要想顺利拍完手上的项目，今天就得和我在一起。那自己去了？嗯。那他有事具体要去哪儿吗？这倒没有，不过我好像听见是说去什么什么巷。什么巷？完了完了完了！喂啊，是我。行，知道了。啊，过了。哎，完了完了完了！我说的话你没听见是吗？你爸说了。你要想顺利拍完手上的项目，今天就得和我在一起。不是他要去找我，没有，我必须得告诉他呀。傻啊你，不会打电话？哦，对啊，打电话就行了。你要打听关鼎的事儿，那可真是凑巧。我表妹她们银行和关鼎有合作，上上个月刚去催债，这不关鼎拿不出来，就又往后延期了呗。然后呢？他们银行有什么地方政策，说是可以出面帮他们问一下上下游浮动贷款的事儿。可是没想到，他们官里早都把这笔钱给交了，你说奇不奇怪？哦，对了
我听说他们最近还在疯狂的找投资，哎，投资。还有，我老公的同学啊，之前是关顶的出纳，据说呢，关顶的财务总监上个月被开了，理由不清不楚的，搞不好是账的问题。可是我听关顶内部员工说，马浩和宁成明关系很微妙啊。不过李启啊，你是想打听哪方面的八卦？啊，我哥说，觉得最近关顶的势头不错，但是好像高层关系有点问题。我就想，你之前不是也做金融业内吗？没准儿关顶找投资的时候，你们接触过。嗨，别提了，最近说是马浩在找大额投资，像我们这种单项目不到两个亿的，人家看不上，是吗？啊，对了，我前两天逛甜品店，就是市中心那家日式连锁，我一充卡呢，就送了我好多礼品券，我自己留着也吃不完。就想起你们俩这同号了，你说你跟我俩还客气什么呀？哦，对了，那个同学会你来过？同学会，我可能……哎，你一说，我想起来了，咱们这届小桃的老公是不是就是关顶的股东之一啊？对对对，他下周也来，要不你俩见面聊聊？嗯，也好。嗯感觉好久没有跟大家见面了，不知道。爸爸去你家找林成明了。行了，别装了，你的事儿我都知道。什么？他也知道我以前是渣男？宁成名吗？宁成名。伯父，别嘴别的嘛，天叫谁伯父呢？哦，嗯，李先生，我知道我对李浅以前是不怎么好，但是我已经认识到自己的错误了。我现在已经听你话的意思，还想继续骗回女儿吗？不是不是，我不是那个意思，我只是想跟李浅说吧。啊，想要多少钱？钱？想要多少钱可以离开我女儿？不是李先生，我跟李浅在一块不是为了钱，而且您是做什么的，用了多少钱，我也不是很了解。跟我装失忆似的。我是真失忆了，而且李浅都把我们俩之前的事情告诉我，他是绝对不会骗我的。虽然有些事情我想不太起来了，但是大概的也都知道了。哦，除了您的事，他确实是没怎么说。我跟我女儿的事儿。跟你有什么关系？凭什么跟你外人说？李先生，我是认真的，我请您给我一次机会，让我跟李浅继续在一起。你别以为我不知道你们关顶现在急需资金，哈，你早不谈恋爱，晚不谈，非要挑这种谈恋爱，你在我这儿也行，没用。有没有用不是您说了算的。哎呦，钱掉过来了。你放他进来的，啊，姐姐，李先生，我们好像没有这么熟吧？不是姐姐，我不了解他，他是在装失忆，但其实他就是，他是我的未婚夫。你你在说什么？李先生，我郑重的请您不要随意到我家里来，也不要骚扰我的未婚夫。哎呦，小子！我是低估了你了啊！说吧，你对我女儿有什么情投啊？啊，李先生，现在是您突然跑到别人家里来，又对别人的未婚夫指手画脚，我才想问，您到底有什么企图？什么叫别人？别人，我是你爸，怎么是别人呢？再说，这婚姻不是儿戏，你还小。说到婚姻，我确实不如您懂。您结过一次婚，有两个儿子，坊间说。你摔了一辈子，也谈了一辈子恋爱。我是年纪小，可是我的母亲也教会了我，要自己选择和决定自己的生活。你听他乱讲，你不要信这个，别信他啊，姐姐。其实，好好，哎，爸今天不说啊，不说，别放心，你去啊。小子，你给我记住了
你要敢欺负女儿，我弄死你！我不会的，李先生。你还好吧？你生气了？没有。崔怎么这么乱呀、啊？不乱啊。你放下吧。嗯哎、别动了，我来了，好不？这杯子以后别用了，我再去换个新的都是一颗独一无二的小星星，世界上哪来最漂亮、最聪明的小朋友啊？哦，你是不是骗子叔叔？哎，我不是，我不是骗子，我不是骗子。骗子叔叔，我妈妈还说，坏人和你们这些骗小孩的都是从一个糖开始的，他不让我和你们这些陌生人说话。我我真的不是，真的不是。还在我包里装的辣椒水、防狼喷雾和能报警的电话手表。哇，这么棒啊！骗子叔叔，你可是要最好乖一点，不要再做坏事了。那这份礼物嘛，我就收下了。谢谢叔叔，叔、啊、叔、啊啊啊啊啊、再见。哎哎，再见。哎呦，这人月把这教的。哎，你不觉得他的机灵劲儿有点像我吗？啊！我得想想下次偶遇的情节了。哎，你说我下次扮什么？啊？你讲什么呀？啊，没有。呃，先生，您做什么都是对的。拿去。哇，真的好热。走了，走了，走了。刘来了，这什么东西啊？一个扮成兔子的骗子叔叔，非要塞给我。啊，真的、啊？嗯。哇。那你有没有谢谢那个叔叔啊？说了，我还让他以后不要听老师的话，再也不要再做坏事。妈妈，你
怎么笑了？我好想看看那个骗子叔叔当时的表情呀、啊！这个是那个骗子叔叔，这是你，这是我。李先生，这次你怎么不装扮一下再来呢？吓我一跳。可以进来吗？嗯。刚才真是吓死我了，我还以为碰到鬼了。你说他呀？对了，李小姐，嗯，我有一件事情可能需要你兑现一下。什么？可是，可是我现在哪儿都不想去。啊，那个药盒是假的吗？是骗我喝药的把戏吗？哎，我不喝药了。哎，骗！我怎么会骗你啊？我，你想去哪儿，我们就去哪儿，现在就去，出发。嗯嗯。走啦！哎，来了。